You're watching an NDTV exclusive. It's been five hours since we aired a bombshell interview with Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, where he attacked his rival Sachin Pilot, calling him a gaddar or a traitor. Someone who Gehlot said can never be appointed as Rajasthan Chief Minister by the High Command, which only worsens the Congress's crisis in that desert state. And already, this is making headlines across the news spectrum. On your screen is a sample of headlines from top national, digital and mainstream media, all of whom have picked up, as you see, the headline after headline that's changing this big story about Ashok Gehlot's very strong attack, a no-holds-barred attack on Sachin Pilot. Sachin Pilot too has reacted just hours ago to our interview saying that it's unbecoming of Mr. Gehlot to make these allegations. Let's listen. I have seen uh, Mr. Ashok Gehlot's statement. I think Ashok ji is someone who uh, has vast experience. He's been on many positions in the party and in the government and today also he is the Chief Minister of Rajasthan. I think it's unbecoming of someone with such experience uh, and with, with so much of uh, uh, opportunity that the party has given him to make such uh, baseless and false allegations. I think this is not the time for mudslinging. This is the time to work collectively to make sure that the Bharat Jodo Yatra that Rahul Gandhi is leading becomes a success. It is entering Rajasthan next month. We must make sure that the, uh, the scope and the aim of the Yatra becomes successful. The Bharatiya Janata Party um, was squarely defeated in Rajasthan when I was the Congress Party President. And uh, Ashok Ghalodji has been Chief Minister twice. Both times under his leadership, the Congress Party lost badly. Despite that, uh, when he won in 2018, uh, the leadership in the Congress Party decided that he should become CM for the third time. And we all uh, agreed to that. Now is the time, uh, not for uh, accusations and allegations and uh, mudslinging and throwing mud on each other. Now is the time for someone with experience to work uh, not only in Gujarat, where he is the, chief, he is the main observer, to defeat the BJP. Today, the country, the only party that can defeat the BJP all over India is the Congress party. We have to work unitedly. And I think no one should be so insecure about anything. And nothing in life is permanent. Uh, in politics, as in life, things come and go. One must not get insecure and uh, uh, say things which are unbecoming of, of someone who, with such vast experience, is holding a position of power. Idea is to make sure that the Congress party wins the next round of elections in Rajasthan. In 11 months, we have to go to polls. We have made certain promises in Rajasthan and we have to fulfill those promises. Uh, and unless we work together, work unitedly, we will not be able to win those elections. So I think we have to focus on winning those elections that are coming in Rajasthan as in other states of India and uh, really move forward in a way that the Congress party and the country at large expects us to move. All right, Sachin Pilot there uh, on the uh, Gehlot interview. We have a full house tonight on the show to dissect the interview and its impact. But first, let's listen in to Ashok Gehlot, No Holds Barred. Hello and welcome to this NDTV exclusive with Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot. The elections in Rajasthan are more than a year away. In fact, the elections right now are in Gujarat where Mr. Gehlot has been campaigning. But frankly, the battle in a sense in Rajasthan has already begun. Is the Congress's internal turmoil going to prove an obstacle to Mr. Gehlot as he seeks re-election? Ashok Ji, thank you very much for joining us. We are here in the Pali Zila, in Rajasthan. You are here in the whole day, meetings, and some scouts are also waiting for you. Tell me, Ashok Ji, now the elections are in Rajasthan, there is time, but everything that has been happening in the past few months, we have seen Ashara in the past. क्या उससे कहीं न कहीं एक आपको टेंशन या संकट नजर आ रही है पार्टी के उसके सिचुएशन में यहाँ नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है और ना कोई हो रहा है ठीक है ज़्यादा मीडिया क्रिएट कर रहा है ज़्यादा मीडिया क्रिएट कर रहा है थोड़ी बहुत बिक्रिंग तो हर राज्य में होती है थोड़ी बहुत मतभेद भी होते हैं पर मीडिया वाले उसको चाहते हैं कि हर वक्त लगे यहाँ पर दो ग्रुप है यहाँ पर झगड़े हैं ये ये मीडिया की एक मैंने देखा है अप्रोच होती है जगह आप इसको सिर्फ मीडिया का मानते हैं क्योंकि आपको तो पता ही है दो महीने पहले इतना बड़ा बवाल हो गया था नब्बे से ज्यादा एमएलए एक तरह से रिबेल कर चुके हैं कोई छोटी बात तो नहीं है वो रिबेल नहीं था वो अच्छा वो रिबेल कुछ नहीं था वो एक प्रकार से 
क्योंकि पहले एक रिवेल हुआ था और चौंतीस दिन से होटल में रहे थे लोग एम एल एज वो लोग जो नब्बे लोग इकट्ठे हुए थे वो लोग थे जो उसे सगा बचाने में सहयोग दिया उन्होंने राइट उनके बगैर सगा बच नहीं सकती थी वो एक तरह से आप कह रहे थे लॉयलिस्ट थे कांग्रेस के वो हाईकमान के लॉयलिस्ट थे बिना हाईकमान के कोई मुख्यमंत्री सगा नहीं बचा सकता है राइट अगर हाईकमान ब्लेसिंग देती है तो ही लोग साथ रहते हैं हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा कांग्रेस के अंदर एटलीस्ट कि जो उस पर दस पंद्रह बीस हो सकते हैं मामले मेरे पर्सनल उनके फ्रेंड तो ये जो कहा जा रहा था कि ये एम एल आपके लॉयलिस्ट थे ये अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट थे और आपके कहने पे ये कर रहे थे ये, ये बगावत मचा रहे ये, थे ये, ये बिल्कुल बकवास था ये बात कहना बकवास थी क्योंकि मेरे नेचर जानते हैं लोग सब जान पूरा देश जानता है मेरे नेचर क्या मुझे इस पार्टी ने और गांधी फैमिली ने पचास साल से लगातार हिंदुस्तान में मेरे ख्याल एक मात्र मैं होगा एन एस यू एस लगा करके आज तक मैं पांच बार मेंबर पार्लियामेंट तीन बार केंद्रीय मंत्री तीन बार ए का महामंत्री तो आप कह रहे हैं तीन बार में पीसी अध्यक्ष और तीन बार में सीएम बना हूँ तो आप कह... क्या जरूरत है इस बात की मुझे सब कुछ दिया इन लोगों ने तो आप कह रहे हैं इनके आपके कहने से ये सब जो सारा हुआ सवाल ही पता नहीं होता वो तो, तो, तो एक भी एम एल ए कहते मैं पढ़ी छोड़ दू तो फिर वो थी नहीं वो तो, तो एक तो क्यों नाराज हुआ थी तीन वो नाराज इसलिए हुए थे कि उनको एक बात फैला दी गई कि भाई मुख्यमंत्री सृजन पार्टी को बना देंगे ये बात फैल गई हाँ। उन्होंने खुद ने भी इस प्रकार व्यवहार किया वहां पर लोगों ने कहा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं किन्होंने व्यवहार किया सच पायलट ने पायलट खुद ने भी वही बिहेव किया की वो बनने उन्होंने कई लोग टेलीफोन किए एम को मान लीजिए उन्होंने कहा भाई कि आप तो हाईकमांड में छोड़ना ऑब्जर्व आएंगे तो ये स्थिति बन गई कि एम एल ए को मालूम एहसास हुआ भाई ये तो हो सकता है प्रस्ताव आज एक लाइन का हो रहा है कल शपथ हो रही है इस भ्रम के अंदर वो लोग सभी इकट्ठे हो गए वहाँ पर क्यों मतलब उनकी क्या आपत्ति क्या थी अगर सचिन पायलट जाए जिसके कारण चौथी दिन होटल बैठे रहे सरकार गिरा रहे थे ये उसमें अमित शाह भी शामिल थे धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे सबकी मीटिंग हो रही दिल्ली की मीटिंग हो रही थी किन किन की जैसे ये एमएल हमारे एमएलए में कुछ लोग गए थे ना उनमें कुछ लोगों की मीटिंग भी वहाँ पे हुई है साथ में और उसमें पाए तो नहीं पा... के अंदर लोग रहे चौथी दिन तक रिसोर्ट में रहे हैं रिजोर्ट वही था जो मध्य प्रदेश के जो एमएलए गए थे ना समझ गया उसी रिजोर्ट में इनको रखा गया था ये पायलट और जो सारे एमएलए भी एम थे उन्नीस लोग थे तो ये गुस्सा उनको जब आया तो वही तो गरीब हो गया हम उम्मीद कर नहीं सकते एक पार्टी का अध्यक्ष देखिए मंत्री कई बार रिवोल्ट कर जाते हैं पर पार्टी का अध्यक्ष जो होता है अपनी पार्टी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए विपक्ष से मिल जाए ऐसा एग्जाम्पल आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा कि उस वक्त सचिन पायलट पार्टी के प्रेसिडेंट थे राजस्थान कांग्रेस के सीएम भी थे डेप्यूटी सीएम भी थे और पार्टी के अध्यक्ष भी थे तो कोई पार्टी का अध्यक्ष आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा कभी होगा होगा कि पार्टी का अध्यक्ष खुद ही अपनी गवर्नमेंट को गिराने के लिए विपक्ष में गया है ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ तो आप कह रहे हो कि इस वजह से एम को आपत्ति थी एम एल ने एम एल वो पूरे हाईकमान के लॉयल थे आर्मी लॉयल थे हाईएस्ट रेस्पेक्ट है रिगार्ड है मैडम के प्रति उनका कोई बात नहीं थी उनका गुस्सा इस बात को था कि जो ऑब्जर्वर आए हैं आज प्रस्ताव पास करेंगे और ये पंद्रह बीस दिन महीने भर जब कह रहे हैं ऑब्जर्वर आएंगे आपको कहना हाईकमांड में हम छोड़ रहे हैं छोड़ना आपको है खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे पायलट साहब तो लोगों ने कहा ये जो कह रहे थे वही हो रहा है कि जो पायलट जाके लोगों से मिलकर कह रहे हैं वो हाई ऑब्जर्वर भी यही बोल रहे हैं ऑब्जर्वर इसीलिए आए हैं और वो कह रहे प्रस्ताव बार कीजिए रात को प्रस्ताव बार कीजिए तो एक ऐसा माहौल बन गया उसके कारण वो सब कुछ हुआ जो नहीं लेकिन अगर हाईकमांड ने ही अगर इशारा दिया था ऑब्जर्वर को की वो सचिन पायलट के ही पक्ष में ये सब वो करें सपोर्ट अगर इकट्ठा करें तो फिर आप तो कह रहे हैं वो हाईकमांड के एम हैं तो शायद हाईकमांड ही चार ही होगी कि पायलट बने उनको तो नहीं मालूम था ना वो कैसे चयन कर सकते पायलट को जो आदमी ने भुगता है चौंतीस दिन तक हम जानते चौंतीस दिन कैसे निकाले हम लोगों ने हमें राज्यपाल भवन पे धरना देना पड़ा हम लोगों को मैं भी शामिल था उसके अंदर हमने इतना बड़ा सरकार बचाने का काम किया देश के अंदर नहीं नहीं मैं मैं ये कह रहा हूँ अगर हाई तब भी अगर हाई कमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो फिर नहीं 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 उसको नहीं बना सकते वो कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है 
आप कह रहे हैं उनको नहीं बना उनका उनको कैसे बना सकते हैं जो आदमी पास दस दस तो विधायक नहीं है नंबर एक जिसे रिवोल्ट किया हो जिसको गद्दारी नाम दिया गया है गद्दारी की पार्टी के साथ में जो परिषद गद्दारी की हुई आदमी है उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग नहीं बोल बोल बात है बट उन्होंने तो डिनाई किया है कि मैं बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था सचिन नहीं किसी को डिनाई कर ही नहीं सकता वो पूरा खेल नहीं का था दस दस करोड़ रुपए बांटे गए हैं मेरे पास प्रूफ है दस करोड़ रुपए बांटे गए हैं सबको मुझे पता नहीं किसको क्या पांच हाँ। करोड़ मिले किसको दस मिले बल्कि बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए दिल्ली के अंदर बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर से दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए हैं कई लोगों ने जो मुझे खुद ने उन लोगों ने कहा है तो ये बात सबके सामने है तो आप कह रहे हैं कि पायलट जब डिनाई करता है कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था पहली बार सुन रही बात तो आप पहली बार सुन पहली बार सुन रहा हूँ बट उन्होंने तो कहा है कि मेरे, मेरे, उन्होंने कहा मैं नहीं मेरे को भी नहीं मीडिया को कहा है कि नहीं, मेरा नहीं, तो बीजेपी से कोई लेना देना था मैं आई वॉज अनहैपी विद इन द कांग्रेस और मैं नहीं, नहीं, चला गया अगर वो जाके बैठते हेडक्वार्टर पे मान लीजिए आज तक इतिहास में पचास साल में देख रहा हूँ पचास साल में आज तक लोग जाके बैठे ए जाके बैठे मैडम से जाके मिले हैं शिकायत अभी दर्ज कर रही है पहला केस था कि जाके मानेश्वर में जाके बैठे हो धर्मेंद्र प्रधान खुद माने से आता था वहाँ पर जो बीजेपी के मंत्री हैं हमारे हमारे दो लोग इंडिपेंडेंट थे मिले और वहाँ पे जाके बैठ गए थे अलग उनको होटल में रोका गया जो कांग्रेस में नहीं थे वो उनसे जाके धर्मेंद्र प्रधान मिलते थे वहाँ पर राइट पूरा खेल नहीं का चल रहा था बट अशोक जी अगर ये सही बात आप जो कह रहे हैं कही सही है लेकिन पायलट को कांग्रेस ने तो फिर निकाला नहीं एक तरह से वो वापस आ गए जो भी उन्होंने किया बगावत जो भी आप मान के चलिए आप जो व्हाट यू आर कॉलिंग गद्दारी वो तो वापस आ गए कांग्रेस में अभी भी हैं पहली बार किसी पीसी प्रेसिडेंट को बर्खास्त किया गया हूँ पहली बार बर्खास्त किया गया उनको बर्खास्त करने का आज तक अभी रिवाज नहीं है इसी में मांगते इसी में दे देते हैं जिस व्यक्ति को बर्खास्त क्यों किया गया क्यों उनको मतलब डिप्टी सी ने बर्खास्त मैंने किया ऐसी नौबत क्यों आई तो अगर ये बात नहीं बट आई एम कि आप कह रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए उनको पनिश कर दिया गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर अब वो दोबारा उस पद के लिए वो एलिजिबल नहीं हो सकते क्योंकि ही हैज बीन पनिश्ड अकॉर्डिंग टू यू तो अब वो सीएम नहीं बन सकते वो तो आप नहीं समझे आज जो स्थिति है विधायकों के अंदर इतना भयंकर आक्रोश है उनको चाहिए था कम से कम वो माफी मांगते हाईकमांड से पायलट पायलट उनको माफी मांगनी थी राजस्थान प्रदेश वासियों से नंबर दो उनको माफी मांगनी थी विधायक दल के अंदर विधायकों से कि मेरी गलती हो गई है मैं चला गया उन्होंने माफी नहीं मांगी आज तक माफी नहीं मांगी अगर वो माफी माफी मांग लेते हाँ। तो मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती अगर माफी तो अगर वो माफी मांग लेते हाँ। और वहाँ पर वो विनोर कर लेते विधायकों को राजस्थान के अंदर प्रदेश वासियों को माफी मांग लेते माहौल बदल जाता वहाँ पर मान लो वो नौजवान है तो आपको माफी तो ये, ये नौबत नहीं आती अच्छा जो जो वहाँ बगावत जो होगा हाँ, वो, वो नहीं होती फिर आपको जाके वो नहीं होती सोने का जाके माफी नहीं मांगनी पड़ती पहली तो मेरा मतलब आप समझो नहीं नहीं मैं समझ गया लेकिन मेरा ये खिलाफ रिवोर्ट नहीं होता अभी जो रिवोर्ट हुआ है वो मिस्टर पायलट के खिलाफ रिवोर्ट था लेकिन क्या एम एल ए का रिवोर्ट मिस्टर सचिन पायलट के खिलाफ रिवोर्ट हुआ था बाद में हमारे कई मंत्रियों ने कहा था गद्दारी है गद्दार को हम स्वीकार नहीं करेंगे यहाँ पर आप 102 जो एमएलए साथ दिया है हाई कमांड का साथ दिया है तो नहीं नहीं ये तो एमएलए कह रहे हैं कि जो जिनका जो गद्दार को स्वीकार नहीं करेंगे आप भी इस बात को मानते हैं बिल्कुल मानते हैं क्यों नहीं मानते आप भी कहते हैं मैं भी कहता हूँ कि 102 जो लोग हैं उनमें आप किसी को बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है पर जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसको हमारे एम एल खुद भुगता हूँ एक दिन तक उनको वो कैसे स्वीकार करेंगे तो आप मान रहे थे कि कोई और बन जाए यू वुड आप नहीं, 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 नहीं अगर 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 पायलट को छोड़कर आप तैयार थे कि कोई और बन जाए देखिए मेरी बात मैं तो आज भी तैयार हूँ मैं तो हाईकमांड का लॉयल हूँ हाईकमांड तय करे पार्टी के इंटरेस्ट में क्या है मुझे रखना तो मुझे रखे मुझे एतराज नहीं है मैं काम कर ही रहा हूँ अगर देखे नहीं अगर चेहरा दूसरा आएगा तो हम चुनाव जीत पाएंगे और अगर पायलट को रखते करते हैं फिर कैसे हो सकता है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा कोई स्वीकार नहीं करेगा कैसे करेगा अभी तो ना नहीं बट अशोक जी उनका पायलट का कहना है कि उनको ये नौबत पे आपको कहता कान में नहीं 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 मैं मेरी बात तो सुन लीजिए 
कि उन्होंने पब्लिकली और और दूसरे तरीके से भी कहा है कि उनके अंदर जो जिनको साइडलाइन उनको इतना कर दिया था आपने इसीलिए वो इतने नाराज होके अपने सपोर्टर्स के साथ चले गए बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है बिल्कुल कोई साइड लाइनिंग नहीं हुआ सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे कर सकते हैं कि उनको ठीक से पावर नहीं दिया गया नहीं। उनके सपोर्टर्स को इम्पोर्टेंट पदों को आ, से रोक लिया गया बिल्कुल गलत है बल्कि उनके एक एक सपोर्टर ने पब्लिकली कहा है मिस्टर अजय माकन को कहा वन टू वन अकेले में कि मुख्यमंत्री की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है और हम वापस आ गए हैं जो मांगते हैं हमारे काम से वो करते हैं आने के बाद में हमने इतना अच्छा व्यवहार उनसे किया फिर भी कोई भेदभाव मैंने नहीं किया किसी के साथ में नहीं लेकिन अशोक जी आप ये बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पायलट बने और वो एम ने जो किया एक तरह से सही किया क्योंकि दे वर नॉट एक्सेप्टेबल बट हाई कमांड तो इस बात को उस दृष्टि से नहीं देख रही थी सुनने में आया कि वो नहीं नहीं आप आपने जैसे जाके आपने कहा कि आपको खुद जाके सॉरी बोलना पड़ा इसका मतलब कहीं ना कहीं हाई कमांड इज नॉट हैप्पी विद वॉट है इसीलिए बात सुनिए हाँ मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्योंकि आप आप कि मैं सीएम हूँ और मैं विधायक दल का नेता हूँ और मेरे रहते हुए विधायक लोगों ने स्वीकार नहीं किया मीटिंग में आना तो रिवोल्ट नहीं था वो हाईकमान के प्रति उनकी पूरी आस्था थी लॉयल्टी थी उनका गुस्सा था और गुस्सा इस बात को लेकर था वो खुद ही कह रहा भाई मेरे पास तो मैसेज आ गया बधाई का मैसेज आ गया है उसने कई बातें ऐसी फैलाई जिससे कि माहौल माहौल बना तो हाई कमांड फिर आपसे नाराज नहीं है मतलब आज सोनिया जी से आप मिले वो शी अपसेट की क्या हुआ सोनिया जी पूछे वो तो नहीं नहीं हम कहा वो तो मीटिंग में आप थे मैं तो हाईएस्ट रिकॉर्ड रखता हूँ हाई कमांड का क्योंकि मुझे जो कुछ मिला है नहीं नहीं उनका उनका क्या नहीं क्योंकि आप उस वक्त जब दिल्ली गए थे आप तो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे एस पार्टी प्रेसिडेंट फिर आप सोनिया जी से मिल के आए और फिर आपने कहा की आप नॉमिनेशन नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चले कि देवर देवर नॉट कीन आफ्टर व्हाट हैपन कि आप फाइल वो हमारे उनके बीच की बात है वो हमारे उनके बीच लेकिन आपने विड्रॉ क्यों किया नॉमिनेशन इतना तो बता वो हमारे उनके बीच की बात है अच्छा वो बीच की बात है लेकिन अब अशोक जी क्या माहौल है राजस्थान में क्योंकि इस सब होने के बाद ऐसा लग रहा है की सिचुएशन स्टेबल नहीं है जैसे की हमने देखा अजय माकन जी जो इंचार्ज है वो पोस्ट क्विट करना चाहते हैं वो अपसेट है जिस तरह से सब हुआ देखिए कांग्रेस में या किसी बड़ी पार्टी में आज तेईस लोग तैतीस लोग खड़े हो गए हैं वहाँ गुजरात के अंदर रेबेल बीजेपी के हिमाचल में खड़े हो गए बाईस लोग नहीं बट अच्छे माकर तो सीनियर नहीं वो तो ऑब्जर्वर हैं वो कह रहे हैं ये ये देखिए ये जो है हर बड़ी पार्टी में बिक्री चलती रहती है मैं समझता हूँ कि बाइन लाज जो है राजस्थान में शांति है सब मिलके काम करना चाहते हैं करना चाहिए जब माकेर साहब कह रहे हैं कि जो एम ने जो ये पूरी बगावत जो भी उसको कहिए कहा उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ शो कॉज नोटिस हुआ धारीवाल जी वगैरह बट देर वॉज नो एक्शन अगेंस्ट अभी मैं इसके बारे में इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता ओके और बात बढ़ जाती है किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा क्यों नहीं कहा नहीं नहीं बट शो कॉज नोटिस तो उनके अगेंस्ट पब्लिक ड्यूटी है उनकी जो जो कमेटी बनी होती है अनुशासन समिति होती है उसकी ड्यूटी है वो प्रोन कौन देखे कि गलती किसकी थी किसकी नहीं थी वो तय करेगी उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बट अशोक जी आ, क्या ये सिचुएशन लेकिन आप कह रहे हैं राजस्थान में सब ठीक है बट इज इट कंफर्म कि आप रहेंगे सीएम मतलब कोई सरकार बनाने जा रहे हैं भैया आप क्यों तंग कर रहे हो नहीं नहीं हम तंग नहीं करना चाहते सरकार बनाने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर आपके नेतृत्व के माहौल है सरकार बनाने जा रहे हैं और इतना माहौल शानदार स्कीम है क्या है हम लोग अंडर योर लीडरशिप हमारे इतनी स्कीम्स है शानदार हर व्यक्ति खुश है और पूरे राजस्थान में मैं समझता हूँ कि पहली बार लंबे अरसे बाद में मौका मिला है कि लोग कहते हैं कि कोई तरह की सरकार विरोध लहर आज नहीं है अभी आज की तारीख नहीं सी आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी बनने वाली है अंडर योर लीडरशिप अंडर मैं हुई हूँ आज तो मैं हूँ यहाँ पर नहीं बट अगर हाई कमांड की तरफ से कोई इशारा कोई आसार के नहीं नहीं कि वो दे वांट टू चेंज दे वांट टू चेंज दे वांट टू ब्रिंग इन पायलट ऐसा कोई आपको इंडिकेशन दिया है मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं है मैं तो एक बार जानता हूँ हाई कमांड न्याय करेगा राजस्थान के साथ में क्योंकि यहाँ जो स्थिति है सरकार में लानी है देखिए राजस्थान सरकार आएगी तो आगे राज्य में सरकार आएगी कांग्रेस की हमें चिंता लगी हुई है बात की आप कह रहे बात में और करना चाहूंगा आपको ये बात मैं अगस्त में कह चुका हूँ क्या क्योंकि मेरे बारे में कहा गया हाँ। कि भाई आप तो मुख्यमंत्री रहने के लिए ये सब कर ये रहे सब थे। कर रहे हैं तो ये मैं बता दू आपको ये तो बात सितंबर की अक्टूबर की बातें हैं जी 
मैंने अगस्त के अंदर मैडम को सोनिया गांधी जी को अरे माकन जी को मेरी फीलिंग बता चुका हूँ वो आप सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से जी। वो फीलिंग ये थी कि राजस्थान में सगा लाना जरूरी है ठीक है मैं तीन बार मुख्यमंत्री रह चुका हूँ और बाकी जगह मैं आज तक पे मुझे जिम्मेदारी दी गई है राइट। मेरे लिए मुख्यमंत्री रहना जरूरी नहीं है जरूरी ये है कि अगर सर्वे हम करवा लें आप भी करवा लीजिए मैं भी करवाता हूँ अगर लगे कि मेरे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए चुनाव लड़ना है और हमारे चांस ज्यादा है तो ठीक है मैं हुई हूँ अगर लगे हाईकमांड को नहीं मेरे मुख्यमंत्री हटके सोशल इंजीनियरिंग करने हम लोगों को जाति बिरादरी जो भी है किसी और को लेके चल लाएंगे दूसरा चल लाएंगे तो उसके बाद में मान लो सरकार बन, बन, बन सकती है तो मुझे मुख्यमंत्री पद से विद्रो होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके और मैं सुनिए आगे मैंने भी कहा कि मैं अमरिंदर सिंह जी ने मान लो वहाँ पर रिवोल्ट किया कि कोई अलग कारण हाँ, थे हाँ. मैं अगर हटूंगा मैं हटना चाहूंगा तो मैं काम वैसे ही करूंगा कैंपेन के अंदर जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ आप रिवोल्ट नहीं करेंगे नहीं मैं सरकार बनाने के लिए जान लगा दूंगा मतलब है क्यों मैं खुद विद्रो हो रहा हूँ तो अभी ये बात ये बात तो मैंने ओपन सिक्योर कर दी है ओके okay. जैसलमेर के अंदर जिस दिन आए थे ये हमारे ऑब्जर्वर आए थे तो मैं जैसलमेर में था तनो बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर पे था मैंने जी मैंने मीडिया में इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू आर्मी सबके सामने आपने सुना होगा उसको नहीं नहीं सुना था मेरा लेकिन सवाल ये है आप कह रहे हैं आप रिवोल्ट नहीं करेंगे इवन इफ यूर रिमूव नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ की मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं ले रहे हो मैं कह रहा हूँ जब मैं खुद विद्रॉइंग टू विद्रॉ योर सेल्फ मेरा सवाल ये है कि सपोज दे रिप्लेस यू विद पायलट तब भी आप कैसे होगा तब तो, आप तब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हो ही नहीं सकता नो नो बट सपोज इट हैपेंस विल यू रिवोल्ट उनका हो ही नहीं सकता नहीं अगर हो जाता है फिर आप ये आप हापुद के क्वेश्चन के क्वेश्चन कैसे पूछते हो काल्पनिक क्वेश्चन के पूछते हो उनका पायलट का कहना है ही वाज प्रॉमिस नहीं सुन लीजिए दो हजार अठारह में नहीं 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 मैं कह रहा हूँ उनका कहना है जब उस वक्त दो हजार अठारह में आप सीएम बने थे वो कहते हैं कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि रोटेटिंग नहीं रोटेटिंग कि पहले आप रहेंगे एंड में ऐसा कुछ था देखिए बात सुनो मैं अब कहूंगा खंडन करूंगा अच्छा नहीं लगेगा ओके अब राहुल जी से पूछिए बात तो बट आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था सॉरी भाई नहीं होता फिर भी वो आप अगर वो कहते हैं तो राहुल जी से आप इस बात कीजिए तो मैं कैसे कह सकता हूँ But there was no such arrangement. discussion ऐसे कुछ था ही नहीं बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप और पायलट के बीच में क्या झगड़ा दो हजार नौ के अंदर चुनाव जीत के आया था मैं सीएम बन गया था नौ के अंदर जी और पार्लियामेंट चुनाव हुए थे तो हम बीस सीटें जीत के आए थे यहाँ राजस्थान में मुझे बुलाया गया दिल्ली में वर्किंग कमेटी के अंदर मैं गया फिर मैंने मेरी राय दी मिस्टर अहमद पटेल को सचिन पायलट को मालूम इस बात का जानकारी है तो मैंने उनको मंत्री बनाए रिकमेंडेशन करी कि पायलट को मंत्री बनाए मंत्री बनाए क्योंकि उसके पहले हमारे सितर गुजर मारे गए थे यहाँ पर फायरिंग में वर्षनदारी के वक्त के अंदर ठीक है तो सितर गुजर मर गए थे सितर बहुत गुजर मर गए थे मीणा और गुजर के झगड़ा हुआ था उस वक्त में तो मिस्टर नमोना मीणा मंत्री ऑलरेडी थे यूपी फर्स्ट में ये यूपी सेकंड की बात है तो मैंने कहा वो तो वहां पर बनेंगे मंत्री तो मैंने कहा अगर आप एक गुजर को बनाएंगे सचिन पायलट हुई कम से कम गुजर और मीणाओं के झगड़ा खत्म होगा थोड़ा साइकोलॉजिकल और मुझे बात सुनी है और मुझे गवर्नेंस में भी आसानी रहेगी ठीक है मैंने बात कह दी और एक बनेगा हमारे सी जोशी जी चुनाव हार गए वोट से राइट और वो थे अपने पीसी से पहले भी थे ये वो बन जाएंगे ये जाट बनना हमारे यहाँ ये मैंने उनको कहा फिर मिस्टर पायलट को फोन आया मेरे पास कि मेरी आप रिकमेंडेशन करो मंत्री बनाने के लिए ठीक है तो मैंने कहा सचिन मैंने बात कर ली है और मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा मैंने उनको कन्वे कर दिया ठीक है ये बात है नहीं मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं आपके बीच में आपसी कोई मतभेद नहीं है आपको फिर मैं पूरा किस्सा बता दिया आपको जो आदमी उनको मंत्री बनाने कह सकता है जिंदगी का अवसर क्या होता है मैं डिप्टी मिनिस्टर बना था मैं डिप्टी मिनिस्टर बना इंदिरा गांधी जी के वक्त में तो मुझे क्या जो बदे संदेश मिले उस पर ही भावना व्यक्त की गई इतना बड़ा आपने गाड़ी में आप 
घुस चुके हो गाड़ी में बैठ गए अब आप अब कोई दिक्कत नहीं गाड़ी चल पड़ी है बहुत बड़ी बात होती है पहली बार मुख्यमंत्री की रिकमेंड करे कोई व्यक्ति को नौजवान को तो दिल में कुछ प्यार होगा स्नेह होगा आशीर्वाद देने की बात होगी ये तो होगा मैनेजमेंट क्यों करता तो फिर इतना क्यों हो गया वाई हेज इट बिकम सो मच पायलट वर्सेस गहलोत अगर आप कह रहे हैं कोई इश्यू ही नहीं है तो इतना क्यों झगड़ा क्यों बन गया मैं भी नहीं, नहीं समझ पाता हूँ आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते ही दैट ही हैज बीन मार्जिनलाइज्ड बाय यू एंड ही इज नॉट सफिशिएंटली देयर इज नथिंग लाइक सवाल ही बयान नहीं होता सवाल ही बयान नहीं होता तो अभी भी आप सम यू आर सेइंग यू आर विलिंग टू मेक पीस अगर कल आप दोनों बैठ के तो आप हम दोनों के बीच की बात छोड़ो बीच के ये मीडिया क्यों बीच में आए नहीं नहीं बट आखिर में बताइए गहलोत साहब आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो सारा कुछ आप बता रहे हैं जो इतना सब कुछ हो चुका है इसके बावजूद आपके सरकार आपके कांग्रेस के परफॉर्मेंस में क्योंकि आप तो पता ही है राजस्थान में वो रिपीटिंग का पैटर्न चलता ही आ रहा है पैटर्न नहीं होता पैटर्न तोड़ सकते हम लोग एक बार टूटेगा ऐसे लगता है टूटेगा और जनता में जो जो दिखता है रेस्पॉन्स दिखता है मैं समझता हूँ सरकार बननी चाहिए हमारी इस देर रिस्क गहलोत साहब की अगर मान लीजिए पायलट सीएम नहीं बनते दोबारा वो बगावत कर दें उससे आप डैमेज नहीं हो सकते आप काल्पनिक क्वेश्चन पूछते हैं नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ पहले क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन का जवाब देना मेरा फितरत पे नहीं है नहीं नहीं लेकिन आप पॉलिटिशियन हैं आप तो आगे का भी देखते हैं कि कोई रिस्क है इस दिस अ रिस्क कि पार्टी में दोबारा डरार आ सकती है अगर वो सीएम नहीं बनते जो भी ये तो काल्पनिक क्वेश्चन है भैया इसमें मेरा कोई जवाब नहीं है मीडिया वालों को चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत करना सिखाए लड़ना नहीं सिखाए नहीं नहीं हम कहा लड़ा रहे लोगों को जो सारा कुछ हुआ उसमें हमारा क्या रोल था आगे चुनाव में क्या होता है देखते हैं सब अच्छा होगा सब अच्छा होगा आप कह रहे हैं लेट्स सी आउट गोज बट थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर टॉकिंग टू अप्रीशियट थैंक यू थैंक यू Alright, Ashok Gehlot. There no holds barred. We'll take a short break and come back with much more on this big story. Okay, welcome back. The aftershocks of our big interview with Ashok Gehlot, where he attacked his rival Sachin Pilot, calling him a gadda, saying he colluded with the BJP. Let's. Uh, Look at those reactions coming in. So the Congress Party, Jairam Ramesh, senior Congress leader, issuing a statement, and uh, the Congress statement appears to be actually somewhat muted, an attempt to douse the fires by Jairam Ramesh. He's saying Ashok Gehlot is experienced and a senior political leader. Whatever differences he's expressed with his younger colleagues, Sri Shatin Pilot, will be resolved. in a manner that strengthens the congress party right now it is the duty of each and every congressman to make the state or the already successful bharat jodo yatra even more impactful in the north indian states but the bjp of course losing no opportunity to jump into this political storm with a number of tweets coming from uh, senior bjp leaders including from there you had satish punia who's uh, the state in charge of the bjp in rajasthan simply tweeting the word gaddar or traitor reaction to what ashok gelot called uh, such in pilot and rajavardhan rator also senior bjp leader from rajasthan tweeting about how the congress was broken by motilal as well as indira gandhi now geloji is calling pilot a traitor by making similar allegations let's uh, go across now uh, to our panel let's start with the t s singh there he's a senior congress leader from uh, chatisgarh and he's uh, <laughs> himself no stranger to the past struggles uh, within the congress uh, but uh, singh dev sir thank you for joining us when you look at in a sense Mr Gelot he's he's you know a senior leader like yourself making such fiery remarks calling such in pilot a gaddar saying he can never become a uh, cm what was your first reactions as you watched this and heard it a good evening shrinivas ji good evening to all the panelists and uh, viewers uh i'm never comfortable with such uh, remarks in public by the junior seniors middle aged no matter who we are uh, it is unseemly we we must uh, avoid uh, such situations from coming up what has come out is come out and uh, arrow shot from a bow uh, it can never be returned so to say but uh, like you mentioned if uh, jairam ramesh ji has statesman like mm. manner attempted to 
douse the fires, uh, again your uh, words, then those are the things uh, that must uh, always be the priority in a family. No, yeah, but, uh, the, party, but do you think, no, I'm saying the Congress, the Congress official statement aside and also uh, Gulab Chand Kataria, leader of opposition, Rajasthan, uh, BJP leader, senior is also joining us. Uh, uh, Gulab Chand ji, aapke saath bhi hum aate hain, ek second mein, lekin uh, just to come back to you, Mr. Singh Dio, that apart from the Congress official statement, as a senior leader, what do you make of the, you know, beyond the language, what is going to be the impact of this interview? Is Mr. Gehlot in a sense, daring the high command saying, you know, calling Sachin Pilot these names saying there's no way the high command can make him chief minister, he's a gaddar. Uh, I have uh, once made uh, statements regarding uh, whatever was happening in Rajasthan uh, earlier. And uh, I feel that I should restrain myself from making any similar statement. Uh, Mr. Gehlot is senior to me. In age, we may be close to each other, but in party positions, he has enjoyed. He is uh, uh, far senior to me. It would not behave of me to make any statement but do you uh, think that might... I understand, but do you, do you, in a broader sense, do you think that he could get into trouble for this? These things are for eventually the high command to sort out. Hmm. And uh, they must be sorted out. Things cannot be left to lie in uh, similar situations. Okay. We've had... Uh, the state uh, general secretary in charge put in his papers. Yes, uh, uh, Mr. Yeah. Markan, he had put in Markan, his papers yeah. back. And uh, we have uh, Mr. Kharge as the party president. He has been elected as the uh, Congress party leader. And he was also part of the delegation that went to Rajasthan. So these are issues uh, for the topmost rung to, you know, to sort out. Uh, sort okay. out. We have targets in front of us, not only the Bharat Jodo Yatra. That is a massive, massive uh, initiative okay. which Rahul ji has taken upon himself. We have these elections in Gujarat. It's not the time to come out with uh, such a situation. Okay. Gulab Chand ji, thank you very much. You have listened to us with us. You have listened to us with us. Ashok Gehlot ji, he is saying that Sachin Pilot is a leader. He is meeting with the Bhajpa. He was in Rajasthan. He was going to fall down with the Congress. He was also given money. मैं सोचता हूं कि ये अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार का शब्द प्रयोग किया उनको स्वयं को अफसोस होना चाहिए तेरह से अठारह में जब केवल कांग्रेस की इक्कीस सीटें रह गई थी और आप भी उस समय विधानसभा के सदस्य थे ये पायलट ने मेहनत करके जिस प्रकार से आपको राज तक पहुंचाने का काम किया तब तो आपने कभी उसको गद्दार नहीं कहा आज चूंकि वो आपकी बराबरी में सीट लेने के लिए आगे पार्टी चाह रही है इसी से आप इतने पागलपन चढ़ गया है कि आप उसको गद्दार कह रहे हो जो आपके साथ काम करता है रोज जो आपके साथ मंच शेयर करता है जिसके साथ आप बैठते हो और कहते हो कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं तो आपका ये शब्द प्रयोग करना कुंठा को दिखा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिन आ गए अब जाने के इस कारण से आप बहुत चिड़े हुए लगते हो गुस्से में होते हो मैं सोचता हूं कम से कम हमारा साथ काम करने वाला छोटा और बड़ा नहीं होता है कार्यकर्ता वो भी होता है ये प्रकार के शब्द प्रयोग करना शोभा देने लायक नहीं ये तो बड़ी ये तो बड़ी दिलचस्प बात नहीं नहीं आपने तो बड़ी दिलचस्प बात कह दी आपने तो सचिन पायलट की तारीफ कर दी नहीं तो नीचे तारीफ का सवाल क्या है इक्कीस से आप पर सरकार तक पहुंचाने में जब आपकी मदद कर रहे थे तब तो वो बहुत अच्छा आदमी था और आज वो मुख्यमंत्री के लिए अगर आपकी पार्टी उसको सोचती है तो आप उसको गद्दार कहते हो ये आपके व्यवहार के कारण से आप अपने नहीं नहीं लेकिन ये गुलाब चंद जी ये तो इसको तो नहीं नहीं आपके आपके बयान को देख के अशोक गहलोत कहेंगे कि ये तो सबूत है कि भाजपा और पायलट में मिली भगत है ऐसा है कि ये सबूत अशोक गहलोत जी गुलाब चंद कटारिया को अच्छी तरह जानते हैं वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं कभी इधर उधर की बकवास नहीं करते हैं या ये सच नहीं है कि जब 21 रह गए थे तब इसने आपकी पार्टी को सरकार तक पहुंचाने का काम नहीं लेकिन, किया था लेकिन, नहीं लेकिन, था नहीं नहीं लेकिन गुलाब चंद जी जो जो अशोक गहलोत का जो 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 बड़ी उन्होंने जो बड़ा आरोप लगाया कि भाजपा ने पायलट के साथ मिली भगत करके सरकार गिराने की कोशिश की दसों करोड़ दिए दिए गए भाजपा कार्यालय से दिल्ली से तो भैया आप आप सरकार चला रहे हो या मजाक कर रहे हो 
अगर आपने ऐसा लगता था तो जो एफ आई आर आपने दर्ज कराई वो कहा गई जन्म में उसको क्यों नहीं आपने आगे बढ़ाया जो भी हमारे में से भी कोई दोषी होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते ना सरकार चला रहे हो या त्याग कर रहे हो तो आप और बिल्कुल केवल कर रहे हैं को कर के आप अपनी पार्टी के सभी लोगों को साथ रखने का जो तो आप 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 डिनाई कर रहे हैं आप गुलाब चंद जी डिनाई कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं मिले अमित शाह पायलट से नहीं मिले आप डिनाई कर रहे हैं अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान ऐसा है कि कौन किससे मिला मिलने में कोई किसी से ऐसा नहीं है कि कोई हिसाब नहीं रखता है कि आज कौन किससे मिला मिलना तो लोकतंत्र में आप और हम नहीं मिलते हैं क्या अशोक गहलोत जी हमसे नहीं मिलते हैं क्या विधानसभा में पायलट हमसे नहीं मिलता है क्या पर यह कहकर के आप अपनी कुंठा को मत बचाओ है ना आप इतना नीचे गिर सकते हो यह तो सोच भी नहीं सकता है कि वो गद्दार है है ना जो आपकी पार्टी में आपके साथ में बीजेपी बीजेपी they broke the government in uh, let us say madhya pradesh they broke the government in uh, mm. goa mm. they broke the government in uh, maharashtra they they have been involved in uh, uh, sort of bringing down many governments uh, in the country i could count on and on uh, it would be a, okay. a long long count but but, so, but uh, you feel that okay but fair enough but do you feel mr singh jo before i move to the other panelists that that because you've been and this has come up so many times that you are in a somewhat similar position in chatisgarh where you know you've been a contender for the post of chief minister that has not happened is there a frustration also will when you see what's happening in rajasthan you also go to election at the same time is there a frustration building up for you as well i would never make such public statements if i make such a public statement uh, first of all i'll fall in my own eyes and uh, i don't think any public uh, person associated with any organization any political organization okay. should make public statements which are uh, damaging to the larger interest of the party okay well <laughs> without saying much <laughs> you've also given a, a, a hint but uh, let's let's uh, open it up to the other panelists as well we have with us uh, kapil madan uh, is uh, with us he's a political analyst he's also national coordinator legal cell indian youth congress sanjay jha of course great to have him back uh, formally with the congress now a political analyst commentator and of course uh, nija choudhry is uh, with us nija thanks patiently for listening in uh, you. to to you know all of this uh, first just just first nija let me just get your your comments on gehlot and and you know the kind of statements that he's made What, what did you make uh, of it as you well i was quite shocked to be honest that somebody who's had so much experience like ashok gelot and who's a very measured man you know i often use the word in hindi therav hai unme uh, about mr gelot he understands society understands the system for him to come out with a word about a colleague in the party that that is not uh, you know mild uh, you know none of us would like that word to be used for us but that is anti national anti patriotic uh, you can charge such in palette of many things differences etc but if he is an anti national why did you not take action against him in the last two years he wasn't he's been in the party nothing was done so that apart now has he been uh, if i were to decode it politically i would say that uh, mr gelot has erupted just as rajasthan has erupted uh, because he may have got a sense that there may be a change of guard change of leadership mm. 
and he's making a preemptive strike and what? i would even go to the extent of saying is this a threat to the high command if they go ahead yes. and have a change of leadership and install pilot there then he that's may what i wanted to ask you nirja is this a threat well i would read it like that coming at, as it does from mr gelot that yes that he it, it could be that i will break the pact if that happens oh, because see. he says he cannot become okay. he cannot become you know he, he uses very strong words uh, in the interview with you which that's are right, very right. exactly when, when i say you know high command is if what if high command wants to make him nahi nahi high nahi bana sakta it's like you know that's right that's ruling right. out so so is it this is a question mark could it is it a threat to the high command that this could happen if they go ahead and of course it will affect the uh, uh, bharat jodo yatra which is due to enter rajasthan right. in early december is that is the 19th of december it's going to be a very important and which are the areas that uh, the yatra will take will it be uh, strongholds of mr gelot or strongholds it's of actually, the pilot which actually <laughs> interestingly enough entirely in pilots stronghold it's going through what is called the hadoti region of rajasthan so it's going through alwar it's going through dosa it's going through kota these are all you know the gujjar areas the pilot strong areas and we'll actually get into that in a second because we've already seen some reactions coming from those those gujjar leaders but uh, kapil madan uh, sanjay i'm coming to you in a sec because we spoke earlier kapil madan what do you make of this i mean as nirja said it was quite shocking to see a senior leader seasoned leader like ashok gelot making these comments the question is what is the high command going to do jairam ramesh seems to have issued a very sort of bland and you know a uh, diffusing the air kind of situation but does that mean the congress high command is going to let this pass that you have one senior leader blasting another in public virtually defying the high command well mr jain i i i think i would borrow uh, mr nijra's uh, you know opening remarks here uh, and i would say that you know mr gelot and both mr pilot they are both senior leaders perhaps what was said uh, you know by mr gelot should not have been said publicly perhaps in you know any uh, organization in any you know institution you always have a uh, a uh, 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 you will always have issues of disagreements you will always no, have you know, people competing but but here uh, i think you know this public uh you know these kind perhaps you know mr gelod used some harsher words perhaps uh, uh 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 you know he was too emotive at that point in time and i think we so what is the high command sorry but no fair enough but kapil what is my question is high command what are they going to do are they going to act now, are they going to not act so miss so mr jain i mean they, i mean i i don't see uh you know any uh, uh uh any point of not acting i mean this is a situation where you have you i mean one leader i mean a sitting cm mm, has mm. made a public remark harsher words and of course you know uh, the high command will intervene and you have got a sense of uh, uh, the direction by mr uh, uh, the statement that was given by mr uh, jairam ramesh where they have acknowledged that these are differences and you know the parties will take steps to resolve okay. it that that actually indication that that didn't actually that was a very kind of you know standard we will resolve differences it didn't look like they were going to you know actually take any kind of stern action but let's see uh, what happens let's just go across to a phone in we have with us vijay bensla he's the president of the gurjar arakshan sangharsh samiti a, a body that is uh, campaigned for reservation for the gurjar community of uh, rajasthan to which sachin pilot belongs and mr bensla is on the line with us mr bensla was actually on record saying as the bharat jodo yatra enters these gujjar areas of rajasthan that rahul gandhi should declare sachin pilot as chief minister as a gujjar cm we need a gujjar cm as what mr bensla said or we will create problems for the yatra now vijay bensla when you hear ashok gelot call sachin pilot a gaddar saying ye to cm ban hi nahi sakte what is your reaction i uh, first things first the statement given by me was an echo of the uh, community sentiment for the last 4 years that's that's where we stand on it and uh, on what is happening today i i uh, the only thing which i can say on this account is the way things have been happening in the state for the last 4 years i mean it's anybody's guess we don't see anything uh, 
valuable happening in the papers apart from this every week so i think the uh, what the only comment which can be made here is that the leadership at the uh, top level needs to take a call and for us as the uh, citizens of the state mm-hmm. i think that uh, indecisiveness over such a long period of time tends to uh, shed a light on the uh, the lethargy at no, no, but Mr. The, uh, no, no, but Mr. Vijay Bansla, let let's come to specifics. When you say indecisive, yeah, what what what? Are, no, no, I'm saying let let us be specific. Are you saying firstly, do you do, what is your reaction to Ashok Gehlot? Because you've spoken in favour of Sachin Pilot in the past. What? How do you react to Mr. Gehlot saying See, that Sachin, Sachin is Sachin a gaddar? Pilot. Yeah, I will. I will. That is between Mr. Sachin Pilot and. Uh, Mr. Gehlot, because it seems to be more of a slugfest between two individuals. But do you still think? But yeah. yours, well, would you still push for such a pilot? You still think pilot should be when you said indecisiveness. You think that the Congress should make pilot the CM? No, the the Congress has to take a decision, and it has to be an open decision. Because at the end of the day, please understand, sir, it is not a fight of who's the CM or not. It is a it is a fight of the governance and who's taking the toll. No, no, but the you pushed. I'm state. asking you because you said that they should, the Congress I, should declare a Gujar CM. That's what I'm asking. Absolutely, absolutely, and that was. And uh, la- yesterday also, I had, I had reiterated what I had said. It was the sentiment of the community at large, and the large community. So you say that there should the be a Gujar CM, but should that be pilot? It can be anybody for the for that matter. Because the reason where the sentiment comes from is this: that 37 percent of the MLA sitting in the Vidhan Sabha today come from 75 constituencies in Rajasthan. Sure, in which, I'm. In each, each, I, 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 let, let me, let me, uh, you know, tell you what what the matter is all no, about. No, no, I'm coming to that matter. I'm interested in yeah. in the current we have because we have a very, very now, you know, a tense situation with these comments. Generally, the sources from Sachin Pilot's side indicated that your comments were yeah. were engineered by Ashok Gehlot's camp. That you were <laughs> propped up, you were propped up to promote Mr. Pilot, issue a warning to Rahul Gandhi. This was being done at the behest of Ashok Gehlot. Well, if wishes could be also, we would be riding one right now. The the contention which is, on which everything has been talked about. Hello. Yes. Can I can hear yeah. you? The, con- Go ahead. the contention for the last about ten days, what we have been talking about, is that a lot of our demands, which was signed in the year two thousand nineteen and twenty, have not been executed till date. That is what we are coming from now. So you are denying. You are denying that you were set up by Mr. Gehlot to make those absolutely, statements. Absolutely. Absolutely. Okay. This is, this is this is whimsical. Okay. When, this when, is when, this when, is. Why would I be fighting against the chief minister today? Okay. Or what? What is supposed to be given to us in 2019 and 20? Absolutely, this is baseless. I don't. Okay, this is baseless. Fair enough. So Absolutely. you're saying you're not you're not drawn into this proxy war? Uh, no, no, we we are not at all part of this whole. Uh, okay, fair enough. Happened. Fair enough. All right, fair yeah. enough. Uh, Sanjay Jha, thank you for joining us, Mr. Basla. Sanjay Jha, now we've seen, as I said, you know, f- five hours have passed since the interview. Uh, You've seen the, the the initial Congress statement seems to be a very play it safe statement. You were very yeah. strong in the afternoon saying it's actually Mr. Gehlot who may be the traitor here. That you know this is now end game for him. But when you see that Jairam Ramesh statement, is the Congress does it look like they're actually going to do anything? Well, if the Congress uh, Basu hasn't yet learned from the Punjab disaster, then when will Rip Van Winkle wake up? I mean, the truth is that you are seeing a redux of what really happened in Punjab, mm. and you know, as everybody on the panel has said, and we all know it, the whole world knows it, excepting the Congress High Command. Mm. There has been a problem brewing in Rajasthan since Sachin was not made the Chief Minister four years ago. Mm. The writing has been on the wall for a long time, and the truth is that the Congress High Command today must recognize, without trying to indulge in all these bland uh, homilies. that the two gentlemen mr pallet and mr gelot have irreconcilable differences okay so they have to make no, a choice sanjay, either sanjay. mr gelot or mr pallet fair enough but i'm saying that that unlike punjab the challenge here is mr gelot is telling us 
दैट इसके पास तो सिर्फ दस एम एल ए हैं इन अमरिंदर केस वेन द चेंज हैपन नो बडी वेंट विद अमरिंदर बट इज इन द वरी हियर and perhaps this explains this bland statement by the congress is that if they try to take on mr gelot if they try to pull amarinder on him the government could fall there could be a a, a a rebel a, a revolt well let me tell you basu the congress will have to take a big risk at this point of time and i i believe it's time to call mr gelot's bluff because if mr gelot on your show today when he were, you were doing the interview with him he said whatever the congress high command says i will do i'll even campaign for the party passionately so if and this is what is uh, you know in the internal grapevine of the congress where the decision seems to have been informally made that sachin will become the chief minister so this is as neerja correctly mentioned and we talked about in the afternoon mr gelot is drawing a line in the rajasthan sand that you cannot throw me out of the party at this point because then he becomes a persona non grata he is not the congress president mm. he won't be the chief so minister so you're saying he, call he the was, bluff even yeah. if it risks bringing down the government absolutely because let me tell you there's one thing which i know about congress mlas if the high command says that tomorrow pilot will be the chief minister okay. the mlas will back him and i think it will take a lot for mr gelot at the age of 70 plus to, to try to vote and hope to get okay. accommodated by the bjp nija you agree uh, or rather do you, what do you is the high command going to do nothing or act against ashok gelot what's your sense i think the high command is unlikely to act before the bharat chodo yatra has finished the rajasthan lap i think okay, that will probably that. happen after that you know the, i think their internal surveys have told them that next time round the party may not win there is an anti incumbency against ashok mm-hmm. gelot and rightly that there is a promise when uh, uh, sachin pilot was sent to rajasthan from delhi and he uh, uprooted himself in camp you know be there is base uh, jaipur and he worked be ha- very hard i know how so, having visited the state during that time so obviously a promise was made to him and that promise is not been delivered that's one part of the story now but will they uh, bite the Gailo- bullet and make sachin cm and is this sir- this mr gailo's comments could that be the last straw that now they they pull the trigger i think you know i think i would have said put this question will they bite the bullet when will they bite the bullet but mr gailo reacting so sharply today shows okay. that they are ready to bite the bullet otherwise ready to bite not. the bullet okay uh, i know mr singhdeo uh if you're just <laughs> still with us last comments for you okay yeah we uh, i know that you said you don't want to speak specifically about mr gelot and so on but overall mr singh dio when you look at this kind of business you know you have a new party president mr kharge has come within a matter of weeks you have senior leaders going all out like this is this what this is must be worrying for you as a congress leader in general certainly certainly i'll first uh, agree with mr jha uh, what is said was as far as uh, the mlas are concerned in majority of the cases the majority mlas go with the high command uh, that is uh, given probably with any parties not just about the congress mm. that apart uh, uh, as a congress person it will always be worrying for me as an individual too that anything dragged out in the open you know washing clothes in public mm. that should not be there that should not be there big challenge for mr kharge also just new in the job certainly 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 he has uh, become the president at a time where uh, there are uh, issues uh, elections coming okay. up in uh, many places issues in uh, many states and that's uh, that is a challenge which uh, every congress president would face all the time right. it is not something which will happen one off uh, it will be there all the time so with his wisdom and uh, with the backing of all the advice he'll be getting from most senior uh, congress persons i'm sure uh, and i hope things will be resolved for the better all right well let's see how it actually plays mm-hmm. out uh, but thank you all so much for joining us uh, we take a break but don't go away when we come back we're going to get much deeper into this bombshell interview stay with us
वेलकम बैक द बिग ब्रेकिंग स्टोरी ऑन एन डी टी वी अशोक गहलोत ऑल गन्स ब्लेजिंग अटैक ऑन सचिन पायलट द इंटरव्यू दैट इज ऑलरेडी क्रिएटिंग ट्रेमर्स इन द पोलिटिकल एंड मीडिया स्पेक्ट्रम मिस्टर गहलोत स्पोक एक्सटेंसिवली टू मी वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ही अनलीस्ड अगेंस्ट सचिन पायलट एंड सेट अ रेंज ऑफ थिंग्स अबाउट हिम वे आर गोइंग टू वॉट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज डिसेक्ट इन दिस नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट्स द की aspects the key main points mr gelot made in his interview we'll go through each of them one by one let's start with what has been mr gelot's strongest attack on sachin pilot where he used the word gaddar or traitor against him multiple times and he said because mr pilot betrayed the congress and is a gaddar there is no chance the high command can make him chief minister let's listen to that first nahi lekin agar हाई कमांड ने ही ये अगर इशारा दिया था ऑब्जर्वर को कि वो सचिन पायलट के ही पक्ष में ये सब वो करें सपोर्ट अगर इकट्ठा करें तो फिर आप तो कह रहे हैं वो हाई कमांड के एम हैं तो शायद हाई कमांड ही चारी होगी कि पायलट बने उनको तो नहीं मालूम था ना वो कैसे चयन कर सकते पायलट को जो आदमी उन्हें भुगता है चौथी दिन तक हम जानते चौथी दिन कैसे निकाले हम लोगों ने हमें राज्यपाल भवन पे धरना देना पड़ा हम लोगों को मैं भी शामिल था उसके अंदर हमने इतना बड़ा सरकार बचाने का काम किया देश के अंदर नहीं नहीं मैं मैं ये कह रहा हूँ अगर हाई तब भी अगर हाई कमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो फिर नहीं 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 उसको नहीं बना सकते हैं वो कोई कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है आप कह रहे हैं वो उनको नहीं बना उन, उनको उनका कैसे, उनको कैसे बना सकते हैं जो आदमी पास दस दस तो विधायक नहीं है नंबर एक जिसे रिवोल्ट किया हो जिसको गद्दा नाम दिया गया है गद्दारी की पार्टी के साथ में जो पार्टी गद्दारी की हुई आदमी है उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग इन अ सेंस बोथ अटैकिंग सचिन पायलट एंड ऑलमोस्ट डिफाइंग द हाई कमांड लेट्स आल्सो लिसन इन टू द अदर बिग एलिगेशन मिस्टर Gelot made where because Sachin Pilot has repeatedly denied that he was in collusion with the BJP in 2020 when he tried to stage a coup against his own government but Mr Gelot claims that is simply not true there is evidence of the Pilot BJP links nahi but simple baat hai but unhone to deny kiya hai ki main BJP se to mera koi lena dena hi nahi tha Sachin Pilot nahi kisi ko deny nahi kar sakta wo pura khel nahi ka tha 10 10 crore rupaye baante gaye hain मेरे पास प्रूफ है दस करोड़ में बांटे गए हैं सबको मुझे पता नहीं किसको क्या पांच हाँ। करोड़ मिले किसको दस मिले बल्कि बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए दिल्ली के अंदर बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर से दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए हैं कई लोगों ने जो मुझे खुद ने उन लोगों ने कहा है तो ये बात सबके सामने है All right uh, let's now start getting you some breaking reactions coming in from the big guns of Rajasthan politics uh, we have with us Pratap Singh Kacharyawas he's a senior minister in the Gehlot government he's uh, considered to be close to Mr Gehlot we also have with us uh, Rajendra Singh Gouda he's uh, also minister of Rajasthan government considered to be close to Sachin Pilot let's start uh, with Rajendra Singh Gouda Gouda sahab thank you so much uh, for joining us uh, you uh, dhanyawad thank you जी आपने ये सुना होगा अशोक गहलोत जी का बयान ये पूरा वायरल हो रहा है क्या कैसे आप इसको देखेंगे कि वो सचिन पायलट को गद्दार कह रहे हैं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने गद्दारी की ये बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते देखिए मुख्यमंत्री बनना या नहीं बनना ये तो पार्टी हाईकमान का काम है दूसरी बात यह है कि उन ये जो बात जिस एपिसोड की कर रहे हैं और गहलोत साहब जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 10 दस करोड़ रुपए लिए उनमें से पांच लोगों को तो गहलोत साहब मंत्री बना चुके हैं उनमें से पांच लोगों वो इनके मंत्री परिषद का हिस्सा है तो पांच लोग तो जो ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने गद्दारी की तो फिर उनको मंत्री बना के अपनी सरकार के अंदर उनको क्यों नवाज रखा है दूसरी बात उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं उनमें से कोई संगठन के अंदर है कई बोर्ड के अंदर है पार्टी में अच्छे अच्छे कोई जनरल सेक्रेटरी है ये उनमें से एक व्यक्ति की पत्नी गजेंद्र सिंह सख्तावत की धर्म पत्नी को उन्होंने 
टिकट दिया वो दोबारा चुनाव जीत के आई है वो तो बुरा सा नहीं नहीं वो वो बात वो, वो, नहीं नहीं मे, मेरा 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 बड़ा प्रश्न ये है कि जो इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है आप कह रहे हैं ठीक है जो बाकी लोग जिन पे गद्दारी का आरोप लगाया है वो गहलोत जी के कैबिनेट में है लेकिन सचिन पायलट जो एक तरह से ऑलमोस्ट नंबर टू लीडर माने जाते हैं स्टेट में उनको अशोक जी गद्दार बुला रहे हैं इस पे आप क्या बयान देंगे इस इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे क्योंकि पहली बार इस कस्म का भाषा का हमने यूज सुना है देखिए गहलोत साहब पायलट साहब के साथ छल हुआ था और इसमें से काफी लोग इस साइड में से उनके साथ भेज दिए गए और फिर उनके साथ उनको उनके साथ एक प्रकार से छल करके और इस तरह का एक एपिसोड बनाया गया था और गहलोत साहब की एक कोशिश है कि पायलट साहब को कैसे भी करके और इनको पार्टी से बाहर कर दिया जाए और इनकी कोशिश लगातार शुरू से है तो आप इस बयान को उस दृष्टि से देखते हैं शुरू मैं उसी दृष्टि से देखता हूं अच्छा खचरीवास साहब आप आप क्या मानते हैं कि इस किस्म का जैसे हमने देखा है कि इन दोनों लीडर्स के बीच में काफी मतलब इस किस्म के बयानबाजी होती रहती है लेकिन पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एक मुख्यमंत्री यूज कर रहे हैं खजरवा साहब आप हैं हमारे साथ प्रताप सिंह जी ठीक है हम आते हैं प्रताप सिंह जी के पास लेकिन बुढ़ा साहब आप मानते हैं कि इस किस्म के बयान से अब राजस्थान के राजनीति में क्या मतलब किस किस्म का आप इंपैक्ट देखते हैं कि जो से इन्होंने कहा आज देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भंवरलाल शर्मा जो सरदार सर से विधायक थे उनके बेटे को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने और अभी उसमें वोटिंग होनी है पांच हफ्ते पर बात करने तो उ, 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 हम किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे गहलोत साहब किस मुंह से उनके लिए वोट मांगने के लिए जाएंगे उनके वो उनके ऊपर चार्ज लगा रही है पैसे का और ये बात बेबुनियादी है इसमें कोई तथ्य नहीं है आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये जो सारे आरोप लगाए गहलोत साहब ने कि सचिन पायलट बाकी सब आप जो उनके समर्थक हैं आप भाजपा से मिली भगत थी ये सब गन, ये सब इज रॉल रॉन्ग गलत है देखिए मैं तो गहलोत साहब के ही साथ था वो 102 लोग बताते उनमें से मैं भी था मैं सी गहलोत साहब के साथ था उस टाइम लेकिन ये बात सही नहीं है ये बात गलत है गलत है पर आपको लगता है कि लीडरशिप चेंज ये सारा जो हो, हो रहा है इसी को लेकर हो रहा है कि गहलोत साहब एक तरह से चुनौती दे रहे हैं एक सेकंड गहलोत साहब चुनौती दे रहे हैं कि लीडरशिप चेंज अगर होगा लेकिन सचिन पायलट सीएम नहीं बनेंगे आप मानते हैं कि क्या इस वक्त टाइम आ गया है कि पायलट को सीएम बनाना चाहिए या हाईकमांड बनाने वाली है इसीलिए गहलोत साहब इस किस्म का वो ले रहे हैं लाइन ले रहे हैं गहलोत साहब कह रहे हैं दस आदमी पायलट के पायलट साहब के साथ नहीं है मैं कह रहा हूं अस्सी परसेंट विधायक सचिन पायलट साहब के साथ है वन टू वन करवा के देख लीजिए यदि अस्सी परसेंट विधायक पायलट साहब के साथ न हो तो हम हमारा पायलट साहब अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से दावा वापस ले लेंगे अस्सी परसेंट विधायक पायलट साहब के साथ आप कह रहे हैं अगर इतने सारे एमएलए पायलट के साथ हैं तो ऐसा क्यों हुआ कि पायलट साहब जब पिछली बार भी उन्होंने बगावत की उनके साथ इतने बीस से भी ज्यादा नहीं आए इस बार भी 90 के करीब एमएलए गहलोत साहब के समर्थन में बोल रहे थे साहब ये कोई नब्बे नहीं बोल रहे थे आपको बताऊं एक बस के अंदर ये बता रहे कि हमारे पास नाइन टू टू विधायक थे तो एक बस के अंदर नाइन टू टू विधायक को नब्बे विधायकों को बैठा के कैसे ले गए उसमें कई लोग प्राइवेट भी थे जिसके अंदर धर्मेंद्र राठौर जी है और कई लोग थे जो विधायक नहीं वो भी उस बस के अंदर थे फिर मैं कह रहा हूं कि हम सीएमआर के अंदर हम 35 लोग थे 35 लोग 15 से ज्यादा विधायक उस दिन जयपुर में थे ही नहीं तो क्या कांग्रेस के पास 150 विधायक है क्या 150 सौ एमएलए है क्या ये तो सीधी सी गणित है और उसमें भी उसमें भी ज्यादातर विधायकों ने ये वन टू वन कराने में पीछे क्यों सरक रहे हैं यदि विधायक वन टू वन जाके अपनी बात रखे तो उसके लिए क्यों मना कर रहे थे ओके 
आप कह रहे हैं कि सारे सारे सपोर्टर सचिन पायलट के साथ हैं इवन दो एज मिस्टर गहलोत से वो तो सिर्फ दस एम एल हैं उनके साथ बट लेट अस गो ना गहलोत ठीक है चलिए मैं पैनल ओके ओके मैं पैनल पे इसको थोड़ा खोलता हूं आप हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ प्रकाश चंद शर्मा है भाजपा के नेता हैं बीजेपी लीडर्स ज्वाइनिंग अस अविनाश गहलोत बीजेपी एम एल ए फ्रॉम पाली इज ज्वाइनिंग अस तहसीन पुला वाला पोलिटिकल एनलिस्ट एन राम डायरेक्टर द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप इज ज्वाइनिंग अस थैंक यू ऑल सो मच फॉर बींग ऑन द शो लेट जस्ट गेट अ फर्स्ट क्विक रिएक्शन फ्रॉम यू एन राम वॉट आर योर first comments on thoughts as you watch this very strong almost explosive gailot interview i think uh, uh, it's good that he's come out so clearly and i think he spoke the truth uh, sachin pilot simply doesn't have the numbers uh, there is no question of uh, the high command so called high command imposing somebody like that uh, he he hardly has 10 uh, mlas Uh, and i think it is true that he was hobnobbing with uh, uh with uh, the opposition otherwise what's the, what's the sense of taking those mlas and uh, holding yourself up in a five star hotel uh, what was it, was it peak uh, was it something it was just a failed attempt to uh, change course i think and so uh, chief minister Gailot was speaking the truth, and I'm glad that you were able to get get that out of him. I, I incidentally he said things about the media, which I think uh, <laughs> the media tried to play it up and so on. But uh, other than that, I think he yeah, so that's also true. That, so you you mean, were also try you were also trying to provoke him into <laughs> <laughs> saying things. But well, I mean, uh, I, I, was, I was just he laid it out so. Yeah. I was just trying to ask him the the sort of the you know the obvious questions. But Enram, it's one thing you know to say the truth. uh which of course sachin pilot may context but in in politics as you know you don't necessarily say things publicly especially against people in your own party do you think that this could land mr gelot in trouble because he's already by the way somewhat fallen out of grace with the high command after that so called revolt but uh the question is could this land him in trouble but before i come to you uh, mr ram let me just uh, go back uh, if i can to pratap singh kacharewas who's a senior minister in the gelot government and uh, seem to be close to ashok gelot uh, pratap singh ji uh, thank you aap hamara sath jude aap uh, ye bataiye ki aap is 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 uh, bayan ko kis drishti se dekhte hain ki ashok gelot sachin pilot ko itna strongly attack kar rahe hain gaddar bula rahe hain बात आप मानकर चलिए जयराम रमेश जी का बयान आ गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव आगे बढ़कर के बयान आ जाता है जो मुख्य प्रवक्ता है तो उसके बाद बाकी कुछ नहीं रहता है उन्होंने आगे बढ़कर बयान दिया है सारे मामले को सुलझाने की बात कही है इससे पहले वेणुगोपाल जी का भी बयान आया था उन्होंने कहा था कि कोई बयान नहीं देगा तो अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर है तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं संगठन महासचिव रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं दो दो बार भी अशोक गहलोत जी ने कोई बयान दिया है वो मेरे चीफ मिनिस्टर है मेरे विधायक दल के नेता हैं और मैं उनकी कैबिनेट में एक मिनिस्टर हूँ सरकार के प्रवक्ता के रूप में मैं अपनी बात हमेशा कहता हूँ आज के दिन जब अशोक गहलोत जी का खुद का बयान आ गया है उसके बाद एक मर्यादा और पार्टी में डिसिप्लिन भी कोई चीज है जब चीफ मिनिस्टर कोई बयान दे देता है तो चीफ मिनिस्टर के बयान पर एक मंत्री का रिएक्शन अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है सचिन पायलट जी ने जो बयान दिया है मैंने उसका बयान सुने वो बयान पूरा देश सुन रहा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सुन रही है लेकिन ये तय बात है इस वक्त पूरा राजस्थान पूरा देश भारत जोड़ो यात्रा को देख रहा है और राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है तो ऐसे में अब राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा में प्रताप सिंह जी नहीं प्रताप सिंह इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त इस किस्म का आप कह रहे हैं आप सीएम के बयान पे कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन आप इतना तो मानेंगे क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान के कि इससे क्या माहौल खराब नहीं होता जब ऐसे किस्म का अटैक आता है देखिए एक बात मानकर चलना ये जो पॉलिटिक्स है इस पॉलिटिक्स में कोई सीनियर लीडर बयान देता है अब किस कारण से देता है क्यों देता है कब देता है क्या कारण रहे वो सब बात उन्होंने बोली Hmm. ये मैं कह सकता हूँ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इस वक्त कमजोर नहीं है मेरी आवाज बीजेपी के लोग सुन रहे हैं 
आप देख लेना अभी हमने दो चुनाव जीते थे वल्लभ नगर के दरियावत के ये बाई इलेक्शन सरदार पैर भी हम जीतेंगे पंचायत नगर निगम सब जीते हैं हमारी योजनाएं अच्छी हैं हमारा काम अच्छा है अब एनडीटीवी ने ये जो बयान लिया है ये अकेले आपको दिया है बयान चीफ मिनिस्टर ने और जिस दिन ये बयान दिया है उस दिन मैं चित्तौर में चित्तौड़ का मैं प्रभारी हूँ जी मैंने देखा था आप उस वक्त थे उनके साथ तो फिर शायद आपने ये बयान उनसे पाली में उन्होंने आपको बयान दिया हाँ जी हम तो हम सब साथ ही थे इतने समझदार और इतने बड़े खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के कब वो क्या बोलते हैं क्यों बोलते हैं उनके बयान पे आप बताइए आप आप नहीं नहीं आप आप इतना तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत है राजस्थान में बट हम कह रहे हैं कि इस किस्म के बयान से ये तो बिल्कुल ऑपोजिट इमेज वो सिग्नल जा रहा है कि एक तो बटा हुआ घर है कांग्रेस एक बात एक लीडर दूसरे को गद्दार कह रहे हैं कांग्रेस में ये जो आप कंपटीशन देख रहे हैं आप ये मानकर चलना इससे कांग्रेस की योजनाएं तो पूरी लागू कर रहे हैं हम लोग ईमानदारी से जनता से कहीं दूर नहीं और अच्छा चलिए यदि कहीं बयानबाजी हुई है तो इसका अलग कांग्रेस कमजोर हो जाए ऐसा नहीं होगी राहुल गांधी की यात्रा का और पूरे देश में इस वक्त कांग्रेस यूनाइट होकर राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा की तैयारों में हम लगे हुए और वो तैयारी हम करेंगे अच्छा चलिए आपने तो इस पर एक अलग अलग एक किस्म का वो दिया है आ, आ, ट्विस्ट दिया है लेकिन प्रकाश चंद्र शर्मा बीजेपी के साथ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ साथ अविनाश गहलोत जी भी हैं तो अविनाश जी ये बताइए कि अभी कचरेवास साहब कह रहे हैं कि इससे ये नहीं देखना चाहिए कि कांग्रेस कमजोर है बल्कि कांग्रेस और स्ट्रांग है कि ऐसा बयान आया है देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो बहुत ही बचकाना बयान है प्रताप सिंह जी खासिया से बहुत वरिष्ठ है कांग्रेस के लीडर हैं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री भी हैं और जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है मुझे लगता है राजस्थान के अंदर किस मुंह से वो आएंगे क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस खुद को जोड़ने में ही नाकामयाब हो रही है वहां सत्ता की लड़ाई किस हद तक पहुंच गई है गद्दार और क्या किस किस नामों से जाना जाने लग गया है कांग्रेस आपस के अंदर और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है कोई समझ में नहीं आ रहा क्यों बीजेपी ऊपर इस प्रकार का भार डाला जा रहा है जो बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है आज हमने भी वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने भाजपा के साथ साजिश की पायलट ने और भाजपा ने पैसे भेजे करोड़ों भेजे मैं मैं यही कहना चाह रहा था अगर कोई सबूत है तो सबूत पिछले दो ढाई सालों से पेश क्यों नहीं किए जा रहे किसने पैसे दिए किसने लिए जो जिन कांग्रेस विधायकों के बारे में आप कह रहे हैं उनके नाम क्यों नहीं बताते किन किन ने पैसे लिए हैं वो नाम आप क्यों नहीं बताना चाह रहे कि जिन्होंने पैसे दिए हैं जिन्होंने लिए हैं तो मुझे लगता है कि चार साल अब ये जब इस सरकार के पूरे होंगे इस चार साल में राजस्थान को क्या मिला सिर्फ धोखा मिला सिर्फ राजस्थान अपराध में नंबर वन बना अपराध मिला धोखा मिला झूठे वादे थे वो मिले इसके अलावा क्या मिला राजस्थान तो आप कह रहे हैं कि महसूस कर रही है ओके आप 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 आप, आप कह रहे हैं कि इस स्थिति में हाउ केन द कांग्रेस तहसीन पुना वाला हाउ इज दिस इज आई मीन इज दिस आई मीन इज कमिंग फ्रॉम द बीजेपी बट इज देर अ पॉइंट हेयर इट विद विद यू नो एज एस एज वॉट चेहरा विल नाउ राहुल गांधी द कांग्रेस एंटर राजस्थान टॉकिंग ऑफ भारत जोड़ो when the congress itself seems to be in a todo mode in rajasthan now see these are political statements that the bharatiya janata party takes and uh, i can go and give 100 examples to the bharatiya janata party leader on your show in rajasthan how actually ministers have fought with each other on the stage when vasundhra is there how vasundhra ji did not want a particular person to be president of the bjp uh, unit of rajasthan how vasundhra ji we now know does not get along with amit shah ji so let's not get into that what is the thing so i think the bjp should stay out of this let's speak about what's happening in congress a i completely disagree with mr n ram but due respect to him there are no sachin pilot mlas there are no ashok gehlot mlas there are congress mlas they have been elected on the congress symbol okay, and but- most of these mlas will vote and agree to what the congress party decides now i concede to the point that the bharat jodo yatra is entering rajasthan and at this point this is extremely bad optics it continues to be bad optics hmm. because when the bharat jodo yatra started it was getting fantastic traction from the media and people hmm. from all of the media you had suddenly the entire uh, uh, drama play out in rajasthan which again took the focus away from bharat jodo right. so that was bad optics so you have to be aware of bad optics that's point number 1 Point number two, I think whatever the high command decides, it will uh, the MLAs will fall in line. But okay. here's the question: 2023 is coming close, and I'm going to be politically very, very uh, not uh, not. I'm going to be on the edge politically. The Congress should win 2023. If it does not win 2023, and hypothetically, if it does not win Karnataka, where is the Congress going to remain in power? Okay, so you're so you're talking Congress of the state elections coming up. 
you're talking of the big state elections coming up in 23 but i think quick comment from you you're hmm? saying bad optics but is there going to be some action against mr gailot i am very old fashioned i am extremely old fashioned okay so let me give an example of say mr enron no no mean i need a yes or no because i no, just to... just 10 seconds just 10 seconds or or say your organization you may have differences but it has to be solved in an organization you cannot go public when you go public it's okay. not acceptable you dragging other people down and it's unfair with so an election coming no up action well i believe mine is not to question why mine is but to do or die so okay. nobody should question the high command if you do question there should be consequences and ram will there be consequences for ashok no, gelot no there is so the chief minister i think is in a very strong position in the party and i don't buy this that uh, the high command can impose something on those mlas i think it is true that there was a genuine revolt against this by the mlas uh, and uh, uh, that will remain so there's no question of the so called high command imposing a solution they got into a mess by trying to change horses here and trying to make him con- uh, the uh, ashok gelot the congress president when you're so reluctant it's good that they pull back and uh, you know these threats are not going to get anywhere if the congress wants to remain relevant in hindi speaking india then i think uh, they just have to they uh, have to move suck. on from here okay. there's no question of one just 10 yeah. seconds they can they with, with respect mr ram you everyone in the media and with respect to you keep saying there was a revolt except for three mlas who keeps keep speaking for all the other mlas the rest of the 70 75 mlas and you have a state minister here never okay. came and said that they were misled a lot of them did not know what happened okay, so, okay. so let's not say that all 90 mlas was at one person right, it wasn't say, the case okay okay one second let's 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 just i was trying to come back to rajendra guda sahab but uh, we'll get him back in just a second guda sahab aap hain hamare sath ek second aap apna frame फिक्स कर लें तो हम आपके पास आ सकते हैं लेकिन आ, कहीं ना कहीं गुड़ा साहब मैं आपसे ये पूछने वाला था इफ वी हैव मिस्टर गुड़ा डू वी हैव मिस्टर गुड़ा और वी नॉट हैव मिस्टर गुड़ा ओके मिस्टर गुड़ा इज गॉड अपल ट्राई टू गेट हिम बैक बट लेट्स जस्ट गो अक्रॉस टू प्रकाश चंद्र प्रकाश चंद्र शर्मा आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से ऑलरेडी हमने देखा अविनाश गहलोत जी ने कहा कि कचरियावास साहब को नकारा कि कहा कि इनसे ये नहीं कहा जा सकता इसकी वजह से कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है लेकिन क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि गहलोत साहब इतना अटैक कर रहे हैं क्या एक कॉन्फिडेंस है कि उनको लगता है कि कांग्रेस की पकड़ काफी स्ट्रांग है राजस्थान में इसीलिए वो इस किस्म का अटैक कर रहे हैं डिस्कशन वन दर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट मिस्टर गहलोत एंड द कांग्रेस पार्टी इट with the gandhi era and non gandhi era and within gandhi era there is a rahul gandhi uh, he is a young leader you can say where the madam gandhi to, to whom like uh, mr galot was talking to you so he is trying to promote and take the protection of mrs gandhi and this is a very you know this is a very uh, eye opener for the nation ki where there is a fight between the democracy and autocracy in a mm. democratic nation where is the person who is sitting on the chief minister post post what he is saying about the party ki the host trading is happening so what he is doing that and within the party the autocratic nature of a particular cm over there or a particular party persons over there where there is over what they will do for the democracy what they will do for the public so immediately they should surrender their resignation to the governor and just to call for the elections or all so many things because this is something the waste of the democratic process this is a mockery on the democracy process okay. they are laughing on it by making this debate on it but the argument that this is that the bjp was making a mockery by paying crores of rupees to to mla no where is the proof why why he is not taking the why why he is not taking the action just saying mm. anything just saying anything mm. who is the victim everybody knows about it mm. who is the corrupted people knowing everything about it you are a chief minister of a particular state mm. your people to whom you are allying on the things you mm. are putting a allegation on that they are your ministers there <coughs> right now they are the serving minister okay. if the allegated people they are the minister there what right. the congress is doing and what the high command is doing they are okay. trying what with the emotion of the doing? people of government of india what the congress is doing what the high command is doing uh, avinash gelo sahab last word aapko lagta hai avinash ji ki is is waqt agar sachin pilot agar congress change karti hai sachin pilot ko lati hai to bhajpa ke liye dikkat ho sakti hai dekhiye main ye keh raha hu ki is rajasthan pradesh congress sarkar ke 4 saal 
जब पूरे हो रहे हैं तो भाजपा की तरफ से राजस्थान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है ओके okay. और मैं पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं जो परिस्थितियां बनी है राजस्थान में कांग्रेस के अंतर कले की उसके हिसाब से इस सरकार का क्रियाक्रम कभी भी हो सकता है आने वाले समय भी हो सकता है ओके दैट इज द गवर्नमेंट कैन फॉल बीजेपी सरकार बनेगी वर्षों वर्षों तक राजस्थान में कांग्रेस नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी अब ये पूरे भारत से कांग्रेस में खत्म हो रही है उसमें राजस्थान में कोई पीछे नहीं रहेगा राजस्थान की जनता को लास्ट वर्ड राजस्थान मुक्त कर ओके लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एंड राम यस वासु दिस इज फुटबॉल सीजन एंड सो फार एज फाइ आई नो नो ओन गोल्स हैव बीन स्कोर्ड इन द वर्ल्ड कप इन कतर द कांग्रेस बाय टेकिंग एक्शन against the uh, 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 chief minister who is quite strong uh, should not uh, score the first own goal in this you, you football season you you don't think you don't think mr gelo has scored a bit of an own goal here <laughs> no no okay. i think he's done he played a very strong hand here all right he's played a strong hand we'll see how it plays out i know all of you want to jump in but we'll keep coming back to the story we're out of time thank you so much for joining us good night